Aya. Asante ni sana tafadhali tuketi. Thank you very much. Asante. Asante. Asante sana. Aya, aya. Mheshimiwa Deputy President wetu Mheshimiwa Governor wetu wa Nairobi, mawaziri, PSS, viongozi, Madam Chair, kamati na wananchi wa Ruai na Nairobi ya Mwakaribisha huku Ruai. Asante sana DG. Excellency very quickly kwanza wananchi wa Ruai Najua tumekuja mara kwa mara but sisi hatuwezi choka kuambia asanteni kwa kutuchagua tuwafanyie kazi. Hapa Excellency tulipata kura zote. Kuwa ni watu watulivu, watu wa amani, watu wenye mpango. Tulienda kwa uchaguzi na tukasema kitendawili haitaendelea. Ni kazi Mimi na washukuru sana. Leo nimefika hapa kwa sababu ya shughuli ya muhimu sana katika taifa letu la Kenya. Hati miliki inaweka heshima na umiligaji wa ardhi kwa wananchi. Watu hapa Ruai na sehemu zingine za Nairobi na Kenya mzima wamekuwa wakiangaika wanaangaishwa na wakora wa mambo ya mashamba watu wengi wananyanganywa ardhi zao watu matapeli wanatumia njia tofauti tofauti kuharibu mali ya watu wengine na ndio ni sababu kama serikali tunasema kazi yetu ni kuhakikisha kila mwananchi anapimiwa ardhi yake anapatiwa hati miliki ndio kusitokee shida ya makao ya wananchi wa taifa letu la Kenya na ndio nimefika hapa leo kwa sababu mnajua hii shughuli tulianza hapo nyuma kufikia sasa tumetoa title leads 1016 in the last almost Eight years. Tumekuja hapa tena awamu nyingine. Hapa Ruai peke yake bado tuko na titles 1017. 1200 ziko tayari tumezileta hapa. 1600 iko tayari. Lakini inahitaji wenye hizo titles wakuje na pija zao na zile e, details zingine na ndani ya miezi miwili nataka nirudi hapa tukuje tena tupatiane title deeds elfu sita nataka niwaulize wananchi wa hapa Ruai hasa wale mnaishi Ruai hii kwamba title zenu ziko tayari nimekuja hapa kuwaita mulete picha zenu ndio tuwapatie title zenu nitasileta hapa tena titles zingine karibu elfu nane bado ziko kati ya wizara na land buying companies mimi nataka niwaulize wale land buying companies tunataka hizo hati miliki ama tunataka vipande ya ardhi ya wananchi mutulete ndio tufanye usorovea na tutengeneze title deeds hakuna haja ya kushikilia title deeds za wenyewe na hakuna haja ya kupatia mtu share certificate anakaa naye miaka ishirini tunataka hizo share certificate zote mulete ndio tuwapatie title deeds kila mtu Awa, aweke kipande yake ya title deed kwa mfuko na afanye naye biashara ile anataka so 
watu waruai na wauliza mambo mawili ya kwanza wale title deeds zenu ziko tayari inangojea picha kuanzia kesho kujeni na picha zenu bwana njeru yuko hapa na wizara yake wako wote hapa leo ps wake yuko hapa wako tayari ndio turudi hapa in the shortest time possible ikikuwa tayari in one month bwana njeru unieleze turudi tena hapa ruai ni watu wazuri unaweza kuja tena jambo la pili na wauliza the land buying companies you should work with the ministry so that you can provide details for the titling of the owners of the lands that have bought shares in your companies nia yetu ni kuondoa ukora na utapeli kwa sababu kama mtu hana title deed kunyang'anywa hali yake ni rahisi sana hata mahali mwananchi ameishi amejenga ako na biashara yake inaweza kuchukuliwa na mtu mwingine kwa njia ya utapeli kwa sababu title deed haija ama hati miliki haijatengenezwa so nawauliza ninyi nyote the shareholders in land buying companies please persuade your land buying companies to work with the ministry so that we can title every piece of land in Rwai as we do it in the rest of Nairobi nia yetu ya kufanya kazi hii ni kwa sababu tunataka kuondoa mambo ya ukora na utapeli katika mambo ya ardhi saa hizi tuko na njia ya dijitali we are digitizing all land records so that we can eliminate uh, double titling we can eliminate corruption and we can make sure that every citizen have their right piece of land and they have the documents to prove ownership of their land kwa hivyo tushirikiane sisi wote county yetu ya Nairobi ambayo ni city ya Kenya ni ajabu kwamba mahali ambapo pamepatiwa titles Nairobi mzima ni only 11% 80 over 80% of Nairobi is not titled and that is not proper and therefore minister and your team you should work with the county government work with all the other stakeholders so that we can title the city of Nairobi because it is our capital city <laughs> na mimi nataka niwaulize wananchi wote wa Nairobi city kama wewe unaishi mahali na hakuna title tuko tayari kama serikali tukusaidie mujitokeze tuko na mpango kamili ya kuhakikisha kwamba kila mtu anapatiwa kipande yake anapatiwa title deed ndio tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja na sio Nairobi peke yake tumeweka target ya 200,000 titles before December lakini tunataka kufanya kazi hiyo ndani ya miaka mitano tuone ya kwamba wananchi ambao wako tayari na hata wale ambao hawako tayari wajitayarishe ndio tuhakikisha kwamba kila mtu anapata title deed yake watu wa Rwai tumekubaliana jambo la pili mjumbe wenu alinipigia simu ako ngambo na nili, alikuwa anajaribu kuniambia ni mngoje kesho nikamwambia wacha nitaenda kukuwakilisha so lakini MCA wetu hapa ameongea kwa niaba yake bwana Karis si namna hiyo hiyo mambo yote Karis amesema nimeyasikia tulikubaliana na nyinyi lazima tujenge soko hapa si ndio na tayari vile gavana amesema tumekubaliana tayari soko kumi za Nairobi mimi niliahidi watu wa Nairobi tutajenga soko ishirini katika budget hii yetu tuko na masoko ya taifa letu la Kenya 180 ambazo tutajenga in many in different parts of Kenya mimi nataka kotini wamalizane na mambo ya finance bill wawachane na finance bill sisi tunataka kuendelea na maendeleo ya taifa letu la Kenya wa Kenya wanangojea masoko kina mama wengi wanauza kwenye jua wanauza mahali hakuna choo wanauza mahali hakuna maji 
na katika mpango yetu ambayo tumeweka katika mpango yetu tuko na soko 180 tunataka kuzijenga katika taifa letu la Kenya ili kila biashara ifanyike mahali pana heshima na mahali kila mwananchi biashara yake inaweza kuheshimika kwa sababu tulisema kazi ni kazi Tunakubaliana jameni Hapa Nairobi na nitakuja hivi karibuni mwenyewe kuanzisha ya ruai hapa soko Pale tumeweka milioni mia ine ya soko ya ruai hapa na baadaye tutaangalia sehemu zingine tukimaliza hizo soko ishirini tutaangalia kwa sababu ruai hii ni mahali kubwa tutaona kama tunaweza kuongeza soko nyingine mbili tatu katika soko katika hapa ruai ndio tupange na tuhakikisha kwamba wafanyabiashara wa hapa wanafanya biashara mahali penye heshima mahali kuna taa mahali kuna maji mahali kuna vifaa zingine na kila mtu awe na heshima mahali anafanya kazi yake. Tuko vile vile na mpango mkubwa ambayo mmesikia ambaye tumeweka aggregation and industrial parks. Huyu Moses Kuria yuko hapa anasimamia. Hiyo itatusaidia na wakulima wote wale ambao wakulima wanazalisha mazao yao hatutaki tena mazao yao iharibike kwa sababu hakuna mpango ya storage ama cold room ama mahali ya kupangia soko soko yao tumeweka kila county tutaweka milioni tano na iko katika budget yetu ambayo iko imekwama huko kotini tunataka eh, kotini wawachane na mambo ya finance bill tunataka kujenga soko ya aggregation and industrial park wananchi wanangojea vile vile niliwaambia watu wa Nairobi ya kwamba tuko na vijana dunia mzima. Zaidi ya vijana kati ya milioni 4 na milioni tano Kenya hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Hata hapa Ruai kuna vijana wengi hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Na niliwaambia ya kwamba tutakuwa na mpango maalum ya kuhakikisha ya kwamba tunapanga ajira ya hawa vijana. Na ndio sababu katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka mpango maalum ya housing ambaye itatupatia ajira za Nairobi karibu el, eh, wa, vijana 1080 kati ya 1080 na 1150 wa Nairobi peke yao. Hawa vijana wote sisi tunawapangia ajira. Na mimi nataka niwaulize wote tuungane kwa sababu hawa vijana ambao hawana ajira ni watoto wetu. Ni kweli ama si kweli? Tumewasomesha Wengine wako na certificate. Wengine wako na standard 8. Wengine wako na degree. Lakini wote wanatafuta riziki, wanatafuta ajira. Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi nawauliza sisi wote na hata wale muko na maamuzi mahali muko mjue ya kwamba you can not sabotage the employment of a million Kenyans because of selfish political interest. Na mimi siwezi kubali kwamba tuko na nchi ambayo watu wachache wanazuia ndio watu wengi wasifaidike. Mimi nataka niwaulize watu wa Nairobi. Hawa vijana milioni ine si ni watoto wa taifa letu la Kenya. Hawa wenye hawana ajira. Si nafaa serikali ya Kenya iwapangie vile watapata ajira. Na ndio mimi nataka niwaambie sitarudi nyuma nitahakikisha ya kwamba hawa vijana wa taifa letu la Kenya tunawapangia ajira kwa sababu ni watoto wetu na wanafaa mpango kwa serikali yao ya taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni. Therefore mpango yetu ya housing tunataka kuhakikisha kwamba kinapatikana ajira ya kutosha. Mpango yetu ya agro processing value addition manufacturing itatupatia nafasi ya ajira za taifa letu ya watoto wa taifa letu la Kenya vile vile mpango yetu ya digital jobs ambayo pia tumeweka mpango maalum na tumeweka pesa ya kutosha kwa budget yetu kusalisha ajira katika mtandao vijana wanaweza kufanya kazi marekani wakiwa Kenya that is the plan we have a 
and that is the plan we want to execute na tunataka tushirikiane tuende hiyo barabara pamoja tumeshakubaliana na gavana hapa mahali tutajenga manyumba ya Nairobi tuko na ardhi mpango tuko nayo tayari procurement tumefanya sehemu nyingi na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya ya kwamba wale wanaishi katika slums wale wanaishi katika vitongoji duni hawana maji hawana stima hawana choo hawana barabara hiyo mpango ya housing itatusaidia kukomboa wa Kenya wanamba wanaishi mahali duni na pia tumesema tukikomboa hawa wa Kenya tunataka waishi mahali pasafi na walipe kiwango ambaye inatoshana na mifuko yao so tutashirikiana katika hiyo barabara vile vile tumeweka pesa nyingi kwa masomo ya watoto wetu katika budget yetu tumeweka bilioni tano ya chakula ya watoto shuleni. Watoto wengi mimi nimetembea sehemu nyingi ya Kenya. Watoto wengi wanakosekana shuleni kwa sababu nyumbani hakuna chakula. Mahali tumepeleka chakula shuleni watoto wameongezeka 150 200% kumaanisha kuna watoto wengi hawasomi shida yao ni chakula na ndio tumesema kuanzia mwaka huu tutawalisha watoto milioni ine ambao watakuwa shuleni chakula kila siku kwa sababu tunataka watoto wa Kenya wote wasome na hatutaki mtoto wa Kenya abaki nyuma kwa sababu the biggest empowerment we can make to the children of our nation the greatest equalizer of all our children of the children of the rich and the children of the poor is education and if we deny them the chance for education we will have denied them the chance to be the best that they can be so tumeweka katika mpango yetu na mimi nataka niwahakikishie tayari tumeweka MOU na kaunti ya Nairobi. Hapa Nairobi County tutakuwa tunalisha watoto tukisaidiana na huyu gavana wenu. Elfu mia mbili hamsini kila siku watapata chakula. Na mimi nataka nikushukuru governor for partnering with the national government so that we can feed the children of Nairobi especially the children who live in informal settlements and are denied the chance in education because they cannot afford a meal at all so tutashirikiana namna hiyo vile vile tumekubaliana ya kwamba ile mambo yote tunaweza kufanya Kenya hatuwezi kununua kutoka nje mimi nimesema hatuwezi kuendelea jameni watu waruai ni waulize hatuwezi kuendelea ati tunaenda kununua desk ati tunaenda kununua kitanda Tumeenda kununua Uingereza. Kitanda ambaye inatengenezwa hapa Rai, Rai. Kiti ambaye naweza 